svim plusovcima, ma gdje bili, na svim turističkim stazama, širom i diljem svijeta, na svim meridijanima i paralelama. Turizam Plus želi dobro zdravlje i isto tako dobro raspoloženje. Pozdravljamo sve one koji su se već vratili sa godišnjih odmora, ali i one koji još uvijek odmaraju. Uglavnom, jeseni moving je već počeo. Umjesto prometnih gužvi prema turističkim destinacijama, sada su gužve na nekim drugim mjestima. Treba se lagano pripremiti na potpuno radni dio godine. A mi ćemo kao i svih proteklih godina, bar za kratko, to je skroz ovih 45 minuta koliko traje emisija, pokušati da vas i dalje zadržimo u turističkom raspoloženju. S nama idu pozitivne vibracije. Pođite i vi. Pozitivnih vibracija nam i tekako treba, jer s prvim danom ovoga mjeseca počela je meteorološka, a uskoro će i kalendarska jesen. A jesen, zna se, baš nekako u ovo vrijeme nosi sobom i puno briga. Te osigura i grijanje, te knjige za školu, te zimnica, te zimska garderoba. Glavnom, briga za brigom. Pa ako je već tako, onda da bar na kratko zaboravite na te brojne teške teme i dileme. Krenite s nama na jedno ugodno druženje uz pozitivne vibracije Turizma Plus, jer... Za putovanje s nama. Nemate troška. Nemate briga. Ovo je putovanje dobrog raspoloženja. Ljeto, a s njim i ovogodišnja ljetna turistička sezona je, dakle, pri samom kraju. Negdje je bilo pretoplo, negdje je odveć kišovito, negdje je vjetrovito i burno. Bilo kako bilo, bilo je, kako su naši stari imali običaj reći, svakome prema zasluzi. A zasluge su, kao i sve u životu, raznovrsne. Neko je vrijedno radio i zaslužio dobru zaradu, neko je zaslužio dobar odmor, neko lijepo poznanstvo, neko nešto, svako po nešto. Svima u turističkoj branši koji su vrijedno radili, a mnogi još uvijek rade jer traje po sezona, od nas koji se bavimo promocijom turizma ide srdačan turistički pozdrav, kao i veliki pozdrav od Turizma Plus svim kolegama i kolegicama 27 televizijskih kuća i kablovskih operatera iz Bosne i Hercegovine i susjedstva koji reemituju i ovu 276. emisiju u sedmoj godini postojanja ovoga TV serijala. I danas smo pripremili šest lijepih TV priča o šest mikrodestinacija koje su tokom prošlog mjeseca pripremile naše reporterske ekipe. Tema današnjih priluga je, kao i u prošloj emisiji, ljeto i događanja. Naime, u mnogim mjestima održane su kao i svakog ljeta mnogobrojne priredbe različitog žandra, a sve u cilju obogaćivanja i poboljšanja turističke ponude. U ovoj emisiji zaokružujemo tu priču. Prvi prilog uradili smo u Banja Luci. Iz velike urbane aglomeracije i jake turističke destinacije idemo tebe slikom i riječi do jednog malog, ali lijepog zemljanog kutka. Dakle, iz Banja Luke do Oštri Luke. Turizam je kao oblik privređivanja i zarade svima značajan i moguć, pa smo zato nakratko zavirili u još jedno manje mjesto, u opštinu i isto imeni gradić Kalinovik. Iz Vrletnih Vrda sići ćemo u Ravnicu, tamo negdje na sjeverozapadni dio prostranog Sarajevskog polja, prema opštini i gradiću Ilijašu. Poslije Ilijaše idemo prema gradu za koji su nekada govorili da je Vezirski grad. Travnik već odavno nije Vezirsko sjedište, ali jeste lijep grad sa još ljepšom okolinom. A na raskršću mnogih puteva još od davnina smjestio se Doboj. Odakle također donosimo reporterski zapis o tome. Kako kulturno zabavna i druga događanja utiču i pomažu na pređenju turističke ponude. Eto, to su mjesta čim smo turističkim temama odvojili prostor i vrijeme u današnjoj emisiji. No prije toga, kao i na početku svake emisije, da pogledamo koja su dva plusovca zavrijedili nagrad na osviženje. Dvodnevni vikend boravak za dvije osobe sa uračunatim doručkom u hotelu Palas u Banja Luci dobio je Nikola Babić iz Bijeljine. Dvodnevni vikend boravak za dvije osobe sa uračunatim doručkom u etno selu Kotromanićevo dobila je Amra Avdić iz Sarajeva. A za one gledalce koji su se tek uključili u praćenje ove emisije, pozitivnih vibracija, da kažemo još i ovu. 
Ako želite učestvovati u emisiji svojim komentarom, prijedlogom i sugestijom ili ako želite izraziti podršku Turizmu Plus da se unaprijedi promocija turističke ponude, možete se javiti na jednu od ovih adresa. Za mail poruke turizamplus.etiahu.com Za SMS poruke broj telefona je 064-42-00-999 Za poruke na fanpage Turizam Plus Razvijenijim turističkim i uređenijim društvenim cilinama izuzetna pažnja odvaja se za kreiranje i organizaciju brojnih događanja. Jer savremeni turistički nomadi neće više samo smještaj i hran. Oni hoće doživljaj, događanje, priliku da kroz nešto nesvakidašnje i ne sasvim obično, što je moguće bolje osjete ambijentu koji su došli na odmor ili u kraću posjetu. Kada tako što bolje upoznaju kraj kome su poklonili svoju pažnju, vrijeme dragocinog odmora i uloženi novac. Kao što smo već najavili u prošloj i u ovoj emisiji, naše reporterske ekipe bile su u više mikrodestinacija i tamo snimile priloge o temi kako i koliko kulturno zabavne, sportske, zavičajne, gastronomske, sajamske i druge manifestacije, manje više uobličene pod naziv domicilnog ljeta, utiču na površanje promocije i unapređenje turističke ponude. Evo priloga iz Banja Luke. Na polju turizma u gradu Banja Luci u posljednjih nekoliko godina mnogo toga se uradilo. U zelenu ljepoticu svakodnevno se ulaže, a u tome svjedoče i rezultati koji svakako ne izostaju. Svake godine grad na Vrbasu privuće mnoštvo novih turista sa raznih krajeva svijeta. Slika turista na ulicama grada Banja Luka više nije ništa neobično. Ova sezona bila je uspješnija od prethodnih. Sa ponosom ističu iz turističke organizacije. Generalno posmatrano, naša turistička sezona ove godine ili godišnja sezona ove godine je zaista više nego zadovoljavajuća. Ono što moram da kažem, prvi put ove godine nisu imali jednom mjesecu pad posjeta u odnosu na prethodni period i dakle taj kontronitet se održava i mi imamo nekaj 11% veći broj posjeta i oko 15% veći broj noćenja i upravo zbog toga činimo napore da da svake godine našu trešku ponudu aktualizujemo, savremenimo i prilagodimo savremenoj tražnji, savremenim trendovima u turizmu. Svako ko dođe na obale reke Vrbas ostane ugodno iznenađen prirodnim ljepotama koje ovaj grad nudi. Svako ko posjeti krajišku ljepoticu želi da vidi nešto što je autentično za grad, jer na taj način upoznaju se sa istorijom Banja Luke. Upravo to se i pokazalo na ekoturističkom festivalu, koji polako ali sigurno postaje tradicija grada na Vrbasu. Održava se već četiri godine, ali je nezaobilazna za sve turiste i putnike namjernike. Oni koji dođu želi da kupi neki suvenir koji je autentičan, a toga svakako ne nedostaje. Upravo simboli koji su autentični za istoriju Banja Luke privlače turiste, što je svakako dobro za razvoj turizma i turističke ponude. Pa ljudi uglavnom sve što imamo u ponudi traže, sad različiti su ukusi, različite su potrebe ljudi, ali uglavnom možemo da odgovorimo na sve to. Dosta sajmova imamo ovako po Republice Srpskoj, čak išle su naše članice i u inostranstvo, u Švedsku recimo, pošto tamo imamo isto sestrinsko udruženje, tako da eto uglavnom gledamo da ono što više budemo prisutni na tržištu bilo kojem. Da je jako atraktivno jer to je u stvari naša tradicija. Opanci su naša tradicija, naša istorija. Ljudi su preodali opancima, nije bilo cipela i sad se to ponovo vraća što je lijepo i ljudi to podržavaju i oduševljeni su kad vide da neko kod nas radi opanje. Šarenolika ponuda predstavljena je na ekoturističkom festivalu Dani Vrbasa. To je samo jedan od mnogobrojnih festivala i manifestacija koje privuku turiste. Iz godine u godinu na unapređenju ovog festivala se radi, ističu iz organizacije. Green Vrbas i Zelena rijeka Vrbas je udruženje građana koje postoje već četiri godine i koje se bavi upravo sa promocijom ekologije i turizma u gradu Banja Luci. I mi smo se potrudili da od samog početka našeg festivala napravimo jedan festival kao što je festival Dani Vrbasa koji će imati akcenat 
osvrt na rijeku Vrbas, na potencijal rijeke Vrbas, na ekologiju, na turizam. Svake godine smo se trudili da budemo što bolji i što veći i što kvalitetniji i sadržajniji. Ove godine ono što smo promijenili kad je u pitanju naš festival jeste to da je on sajamskog i izlagačkog karaktera, tako da svi naši učesnici su baš onako na reprezentativan način prikazali svoje proizvode na temu zdrave hrane, dakle zdrave kozmetike i svega onog što se tiče ekologije i turizma i dali su nam na neki način samim tim i svoj doprinos ovom festivalu. Pa značaj festivala i ono što je predijelilo fond da u nazad nekoliko godina podržava ovu manifestaciju je upravo na razvoju turističkog proizvoda koji je baziran na zaštite životne sredine, odnosno na čistoj rijeci Vrbas i čistoj životnoj sredini. Poznato je da nema razvoja i nema turističkog proizvoda i nema razvoja turizma bez životne sredine. Fond je potpuno svjestan institucije koje se bavaju životnom sredinom u Republici Srpskoj da mi ne možemo ne koristiti resurse, prirodne resurse kojima raspolažemo, ali ono što je na što pokušavamo staviti akcenat i na što akcenat stavlja i ovaj festival jeste održivo korišćenje prirodnih resursa. Kulturne, sportske, gastronomske, muzičke i mnoge druge manifestacije uveliko pomažu u svakodnevnom razvoju turizma na obalama rijeke Vrbas. Zbog toga Banja Luka danas važi za jednu od najposjećenijih i najprimamljivih destinacija za mnoge turiste. Grad Banja Luka ima veliki broj manifestacija u toku godine, do to ih je sad nemoguće nije preobrojati. Skoro 50-ak manifestacija koje imaju tradicionalni karakter. Dakle, svi one na svoj način daju maksimalan doprinos, daju doprinos boljučeno dolazku turista i svakako manifestacije su i jedan dio naše turičke ponude. One kao dio, dakle, čine taj jedan od elementa ili generatora dolazka turista, ali mi se ne ostanjamo nikada na jedan aspekt. Dakle, rekao sam malo pre i manifestacije, i ekoturizam, i etnoturizam, i gradski turizam, kulturni, vjerski, dakle, sve to na određen način pokušamo upakovati u jednu jedinstvenu turičku ponudu grada Banja Luke. Ja smatram da su generalno sve manifestacije koje su se održavale u Banja Luci smislene, sadržajne, imaju taj karakter da promovišu turizam, da promovišu grad Banja Luku kao jednu sjajnu lokaciju. Na nekim sadržajima još dodatno treba poraditi kako bi zelena ljepotica postala još primamljivija turistima koji bi se u Banja Luci zadržali nekoliko dana. Još uvijek Banja Luka je zelena oaza mira, još ne istražena u potpunosti, sa mnoštvom potencijala i mogućnostima koje tek treba da budu otkriveni i ispromovisani u potpunosti. I u manjim mjestima vrlo dobro znaju da je lijep i atraktivan događaj može privući pažnju brojnih posjetilaca. Prilog iz još jedne luke, malo prije iz Banja Luke, ovoga puta iz Oštre Luke. Opština Oštra Luka smještena je na magistralnom putu Prijedor Sanski most. Važi za izrazito malu i nerazvijenu lokalnu zajednicu, ali ono čime se može pohvaliti jesu prirodne ljepote i netaknuta priroda. Tu je prije svega rijeka Sana, koja obiluje bogatim ribljim fondom, a pogodna je i za odmor i kupanje. Kao što znate, opština Oštra Luka leži na tri velike rijeke, rijeci Sani, rijeci Kozici i rijeci Japri. Svake godine te rijeke privlače veliki broj turista i posjetilaca koji tokom čitavog ljeta provedu kampove pored rijeke. Brend ove potkuzarske opštine svakako je nadaleko čuvena Grmečka korida. Održava se svake godine u avgustu u okviru ilindanskih svečanosti, a njena tradicija duga je gotovo dva i po vijeka. Mi vidimo mogućnost i jedan veliki turistički potencijal u ovoj manifestaciji i sa svoje strane uložimo mnogo energije i truda da bi ona naprosto svojim kvalitetom privukla što više zainteresovanih podsjetilaca. Sama po sebi ona je dosta neobična. Znate, vi kada pogledate slične manifestacije imate možda u Španiji, ali te manifestacije su daleko surovije prema životinjama gdje je obično životinja strada u borilištu, kod nas se to još nije nikako desilo svih ovih godina. Ovogodišnja 244. Grmečka korida okupila je veliki broj vlasnika bikova iz nekoliko gradova. Za njih ova manifestacija ima veliki značaj, jer, kako kažu, obogaćuje turističku ponudu oštre luke. Dovozimo svoja tri bika, to nam je hobi, tako. Pa jedno lijepo druženje, ja živim u Minhenu, dolazim tu rado, družice sa ovim ljudima, lijepo sa svima i tako. 
uzgledam bikove, početnik sam tek od pet godina kako držim to, znači idem učit svojim pokoridama. Predstavljam i draž neko ispunjenje mene, ispunjava me, znači daj mi odmor kao prvo posle napornih dana radnih vikendom, znači odmaramo u tim koridama, idemo, družimo se, suko da nas ima Hrvatska, Bosna, Hercegovina, sve, 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 sve obilazimo, suko da hodamo, družimo se, nebitno koja smo nacija, sve, znači, Stvarno je sport koji ne gleda naciju, ne gleda nikoga, bitno je samo druženje i to je to. Pa predstavlja za mene sve što sam ja 50 godina u tome i to ubožavam. Borba Bikova privukla je i veliku pažnju posjetilaca, ne samo iz Potkozarja, već i iz drugih gradova Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske Slovenije. Saglasni su da je Korida jedinstvena manifestacija koja spaja ljude širom svijeta i koja ne poznaje bilo kakve granice. Volim doći, volim pogledati borbe, dolazi svaki godine, ono fino je vidjeti kako se bore životnje. Fino je vidjeti taj narod, te ljude, doći tu malo proveseli sa družice i u nekoj drugoj stvari ima tu, nije samo to doći do vesti vika i pobediti, ima tu nešto drugo što je ljepše od toga i više košta. Pa bitno da se očuva tradicija dok ima naroda i narodnosti, jer ovo je skupo za sve narode i narodnost. Nije samo za jednu naciju, nego za sve. Znači da to cenimo mi, a pogotovo žitelji ovog dela Republike Srpske. Utisci su impresivni, ovo je nešto što ne može da se opiše, može samo da se doživi. Nije samo Grmečka korida nešto čime se ponose građani oštre luke. Pomenuli smo veći rijeku Sanu, koja svojom čistoćom i ljepotom mami veliki broj turista, naročito tokom ljetih mjeseci. Posebno je atraktivna takozvana plaža Kamin. Ova sezona je bila, nažalost, malo kišovita, pa je to i smanjilo broj kupača. Nije bilo kao prošle godine kada je to bilo svaki dan puno kupača iz Prijedra, iz Banja Luke, ali ova godina je bila zaista onako slabija, tako da mi smo nudili ono standardno što imamo, to je hladno piće, pivo najviše ide, dijela sa roštilja, tako da kad čovjek dođe na čitav dan tu da ima neki sadržaj, također teren za odbojku koji je najpopularniji kod nas i plaža koja je za koju se kaže da je jedna od ljepših na rijeci Sane. Za sljedeću godinu u planu je, svake godine idemo po korak naprijed, tako da ćemo još neki novi sadržaja potruditi se da napravimo, tako da kad se na jedan dan to dođe, da taj kupač ima što više zanimljivosti na plaži, a po mogućnosti možda i neki kamp da napravimo. Ono što nedostaje ovoj opštini su smještajni kapaciteti, nisu zadovoljni ni medijskom podrškom, te ističu da je digitalni turistički BH itinerer jedan od projekata koji opštinama i gradovima daje mogućnost da pokažu ono što imaju. Sve naše kvalitete koje mi imamo, mislim da dovoljno medijski ne predstavljamo. Ja sam u prilici da svakodnevno gledam i prisustujem i obilazim destinacije koje su po meni daleko ispod, po svom kvalitetu, ispod onog što mi imamo, ali oni, očigledno ti ljudi su uspjeli na neki način da predstave to široj zajednici i imaju veći broj posjetilaca. Pored navedenih manifestacije po kojima je poznata ova zapadnokrajiška opština su i Dani Maline, Dani Kupine, Knježevni susreti Šušnjar i brojne druge. Oštra luka također je pogodna za seoski turizam, tako da iako je površinski mala, ona ipak ima šta da ponudi posjetiocima. Jedno brdovito područje, okruženo visokim planinama i planinskim vijencima, u kome je smještena opština i istoimeni gradić Kalinovik. U ovom brdovitom kraju, prije stotinu i kusur godina, podignute su vojne utvrde, pa je Kalinovik desetinama godina bio vojni garnizon i živio od njega. Zanimljiv je podatak da je Kalinovik negdje iza polovine prošlog stoljeća bio po veličini drugi vojni logor u Evropi koji je mogao primiti i do 10.000 vojnika. Od svega toga ostale su ruševine i zapisi o tome. 
Vremena, režimi i politike su se mijenjali i mnogo šta se promijenilo. A Kalinovik, iako samo 40 km od Sarajeva i istočnog Sarajeva, ostao je nekako po strani. Živi svoj život malog gradića, ali okreće se sve više prema turizmu. Jer je njegovo okruženje bogom dano za razvoj raznih oblika turizma i to baš onih oblika koji traže mir, prirodni ambijent i ljepotu dodira sa čarima planina, reka, proplanaka, visova, seoskog ambijenta i jednostavnosti. Sadašnji turistički trenutak viđen kamerom i riječi u naše reporterske ekipe za vrijeme nedavne posjete o ovom kraju pogledat ćete u idućih par minuta. Kalinovik, jezera, planine, rijeke, pravih turističkih potencijala na pretek, od lova i ribolova pa do obilaska jezera, pećina i planina. Najljepša među njima Zelengora sa svojih devet glacijalnih jezera. Jezera zovu i gorskim očima, a vidjeti ih predstavlja jedan zaista poseban doživljaj. Oni koji do Kalinovika u toku ljeta svrate zbog Zelengore ili možda Neretve mogu ispratiti Petrovdanske svečanosti, najposjećeniju kulturno-sportsku manifestaciju u ovom malom mjestu. Među posjećenije događaje spadaju i književni susreti Kalinovački poetski vijenac. A da kultura i turizam trebaju jedno drugo, smadraju i članovi Kulturno-umjetničkog društva Zagorje. Oni svake godine organizuju Petrovdanski sabor folklora. Ugostili su do sada 25 društava i smatraju da su kultura i turizam usko povezani. Ja mislim da smo mi najbolji ambasadori naše opštine jer na svim gostovanjima mi predstavljamo opštinu Nosim odavde reklani materijal normalno opštine i turičke organizacije, a da se može u sklopu turizma dokaz je i 2011. godine mi smo gostovali u Bugarskoj gdje sam ja ostvario saradnju sa jednim društvom iz Bugarske i oni su došli za 15 dana u Kalunovik. Još hotel nije bi izrađen, smjestili smo ih po privatnim kućama, iznajmili su kuće, platili što znači da se može mnogo više iskoristi, čak mislim da je manje, malo iskoristana ova naša branša u svrhu turizma. Kamping i brdski biciklizam posebno treba razvijati jer je ovo pogodan teren za te aktivnosti, a onoliko koliko se za sada može radit će se i na razvoju zimskog turizma. To je nešto što je ušlo u naše razvojne planove i što će biti predmet interesovanja i u tom sljedećem razvojnom periodu opštine Kalinovik i prepoznata je kao potreba ove lokalne zajednice kako bi se upotpunilo sa postojećim sadržajima i stvorilo neke nove mogućnosti da i komercijalizujemo te naše prirodne resurse i mogućnosti za razvoj turizma. A dok se radi na razvijanju zimskog, promoviše se ljetni turizam. Dobar njegov dio čini sve što je vezano za gornji tok na retve. Posebno je zanimljiva ribolovcima. Sportko ribolovno društvo ulog gazduje tokom ove rijeke u dužini od 35 km. U ovoj planinskoj rijeci može se naći isključivo potočna pastrmka. Ribolov je otvoren od 1. marta pa do 1. oktobra. I u sezoni toga ribolova najveći Broj ribolovaca dolazi iz Sarajeva koji je neke udaljenosti od 80 km. Domaći, sportko ribolovno društvo ulog, ima malo domaćih hranova jer je ovo opština raseljena i sa mali broj ribolovaca. Pa dnevna dozvola za salamodne vode ovdje na rijeci Neretvi je 20 maraka dnevna. Godišnja dozvola za članove je 78 maraka. Nekada je u Kalinoviku velika prepreka značajnijem razvoju turizma bio nedostatak smještajnih kapaciteta. To se značajno popravilo jer se u samom srcu opštine smjestio novi hotel sa 60-ak ležajeva. Moguće je razmišljati i u pravcu razvoja kongresnog turizma. Hotel raspolaže sa salom za seminare oko 40 do 50 mjesta, kapacitet čitavog restorana je oko 150 mjesta, raspolažemo sa fitness klubom, saunom, Trenutno smo izgradili dva bazena, jedan unutrašnji, jedan vanjski. Da sad kažem da neki turizam ovdje razvije nije, ja pokušavam s tim hotelom nešto da uradim. U planinarskom društvu Lelija kažu nam da se uključenost u regionalni projekat Via Dinarika, koji region povezuje planinarskim stazama, već osjeti i na posjetama ovoga ljeta. Nije to, kažu, veliki broj, ali očekuju povećanje u budućnosti. Neki idu samostalno, neki idu pojedinačno. Nije nešto posebno da su neke velike grupe, ali... Primijetno je da bilo je 7-8 slučajeva do sada. Ovdje obično svate u hotelu naše trgovine koje su također uvezane. Znači postoji sajt na koji ima pristup. Ovo su bili uglavnom belgijanci i holanđali koliko ja znam do sada. 
Razvoj putne infrastrukture jedan je od preduslova za organizovanje bavljenje turizmom, kažu u Kalinoviku. Mala su opština čiji budžet ne može finansirati recimo uređenje kompletnog puta do jezera na Zelengori. A podaci kažu da su jezera i neretva najposjećenije lokacije u ovom mjestu. Možda bi pristupačni putevi značili dodatni polet razvoju turističke djelatnosti. Sa šetnim brdovitim predilima na hiljadu i više metara nadmorske visine da se spustimo u ravnicu. Idemo lagano do nekadašnjeg industrijskog centra do Ilijaša. Općina je isto imeni Gradić, tik uz rijeku Bosnu, sve više se okreće prema turizmu. Inače, uz ovaj prilog, evo jedne male zanimljivosti. O Dubrovniku, planetarno poznatoj turističkoj destinaciji, piše se i govori mnogo, naročito tokom ljetne sezone, kada se na ulaze i prolaze ovoga šampiona mediteranskog turizma, sjati 10.000 do 15.000 turista, pa postaje nemoguće kretati se ulicama grada. Ali jeste li znali da postoji još jedan Dubrovnik? I to par stotina kilometara sjevernije, na kontinentu, u srcu Srednje Bosne. Ako to niste znali, saznat ćete iz priloga koji je naša ekipa snimila na području opštine Ilijaš za vrijeme nedavne posjete ovoj turističkoj mikrodestinaciji. Opština Ilijaš nekada je bila poznata po industriji, a danas se uglavnom oslanja na turistički razvoj. Blizina međunarodnog aerodroma u Sarajevu, dobra saobraćana infrastruktura, brend Sarajeva kao prepoznatljivog kulturno-istorijskog središta mogu značajno da ubrzaju razvoj turizma na prostoru Ilijaša. Na ovom području značajno je postojanje bogatog istorijskog nasljeđa, starih gradova i stečaka. Na području opštine postoji sedam nacionalnih spomenika, a neki od njih su graditeljska cijelina Stari grad Dubrovnik, te nekropole stečaka, Kopošići i Mramorje. Naši rezultati govore da su to spomenici izuzetne vrijednosti i iz toga vodimo akciju da se tim spomenicima posvjeti adekvatna pažnja. Primjera radi nekropola Stečaka, velikog knjeza bosanskog Batića u Kopošićima je prije 80 godina od strane stručnjaka, dakle akademika Džoke Mazalića, proglašena najljepšim našim spomenikom srednjeg vijeka. U bogatom kulturno-istorijskom nasljeđu u Ilijašu vide šansu za razvoj te vrste turizma. A sad nam je cilj da naš grad Dubrovnik postane turistička destinacija kako bi stanovništvo Lokalno, znači stanovnici Misoče, stanovnici Solakovića, stanovnici Korita, vidjeli svoju egzistenciju u tome. Da se napravi jedna staza stečaka koja bi oživila taj kraj, a ujedno sačuvala i našu istoriju. Svake godine broj turista se povećava za oko 10%, a sve je više mladih koji posjećuju ovu opštinu u svrhu edukacije. Bilježi se sve veći broj školskih posjeta, a najinteresantniji su upravo istorijski lokaliteti. Ono što je još bitno jeste da je ova lokacija izuzetno pogodna i za edukacijske programe, odnosno časove historije. To potvrđuje nedavna posjeta preko 90 učenika jedne škole iz Sarajeva koji su pratni svojih profesora historije, a ujedno i svojih razrednika posjetili ovu lokaciju gdje je održano predavanje. Ujedno su oni, znači kad su posjetili lokalitet i vidjeli stečke, imali prilje da iste izrađuju. Dodatni kulturni i sportski sadržaj čine Ilijaš sve interesantnijom destinacijom. Primjer je svakako manifestacija Ilijaški dani, koja već 16 godina privlači pažnju domaćih i stranih posjetilaca. Ilijaški dani svake godine traju 7 dana, a organizatori kažu da svi sadržaj dnevno privuku između 7 i 8 hiljada posjetilaca. Kompletna manifestacija održava se uz podršku i pomoć lokalne bošnjačke zajednice kulture i preporod. Ilijaški dani manifestacija je postala i brend kako u gradu Ilijašu, tako i u okolini Ilijaša. Naši sugrađani koji iz inozemstva dolaze na godišnji odmor, svoj godišnji odmor već planiraju prema manifestaciji Ilijaških dani. 
na lokalnom nivou učestvujemo u svim vjerskim i kulturnim dešavanjima na području općine Iljaš, od kojih izvajamo veće preporoda koji je u sklopu organizacije Iljaških dana, te tradicionalni koncert koji organizujemo svake godine, već je najljepše Ilahija i Kasida, koju organizujemo uz pomoć naših članova, aktivista, općine Ilijaš i drugih sponzora. Za potpunu afirmaciju turizma na teritoriji opštine Ilijaš potrebno je povećati nivo raspoloživih sadržajnih i smještajnih kapaciteta, dodatno edukovati sve zainteresovane aktere, kreirati nove turističke proizvode i usluge i nastaviti aktivno raditi na dodatnoj promociji postojećih i potencijalnih turističkih mikrodestinacija. Iz Ilijaša ćemo dalje lagano prema gradu za kojega su nekada govorili da je vezirski grad. Travnik. Grad sa puno vode, zelenila, starina. O ovome starinskom gradu mnogi su znani i neznani pisci i putopisci mnogo govorili i pisali. Pa i pored toga kada god dođete u Travnik, o njemu i njegovoj okolini možete uvijek puno toga lijepog saznati i uživati u turističnim čarima ovoga kraja. Tijene livade, kraljevska utvrda, sahat kula, kasaba čaršija. Ovako izgleda šarenolika slika kada ulazite u grad Travnik. Gradić je ovo koji živi od uspomena na svoje vezirske dane. I zaista kada uđete u Travnik osjeti se taj dašak istorije. Pa sa pravom za ovaj grad kažu da je pravi mali muzej pod otvorenim nebom. O ljepotama grada Travnika mnogo se govori, ali i piše. Ima ovaj grad mnogo toga da ponudi svojim turistima. Travnik ima zaista bogatu prošlost i ima kulturno-istorijsko nasljeđe koje je sačuvano, ne samo graditeljsko nasljeđe u samome gradu, nego i pokretno materijalno nasljeđe koje se sačuvalo u okviru muzejskih zbirki, što se može najbolje vidjeti u zavičajnom muzeju Travnik. Pored srednjevjekovne tvrđave u gradu Travniku također možemo da posjetimo iz osmanskog perioda i dvije sahat kule, što ga čini jedinstvenim u Bosni i Hercegovini, jer predstavlja jedini grad u Bosni koji ima dvije sahat kule. Pored toga imamo i velikih broj turbeta očuvanih u Travniku, dakle ima ih ukupno sedam i također sedamnaest džamija. Ono što je još interesantno da u gradu imamo jednu i katoličku crkvu, jednu pravoslavnu crkvu i također ono što je interesantno jeste upravo i zavčajni muzej koji je u stvari zaslužan direktno za očuvanje, odnosno za restauraciju i konzervaciju ovog nacionalnog spomenika. Mnogo toga je urađeno na promoci ovog grada u posljednjih nekoliko godina. Svoje zadovoljstvo ne kriju ni u turističkoj zajednici Srednjobosanskog kantona. Ipak na unapređenju turističke djelatnosti potrebno je još raditi. Kako bi Travnik postao mjesto gdje se turisti zadržavaju više dana? Glavni nositek turičke ponude ove općine je svakako turičko područje Babanovca i Vlašća. Međutim, sam grad Travnik postao je možemo reći onaj jedan interesni dio svih ekskurzija u Bosni i Hercegovini, međutim iako zanimljivo i značajno tranzitno turičko tržište. Poznati travnički čevap, travnički sir i originalne rukotvorine su ono što turisti u ovom gradu najčešće zraže. Riječ je o prepoznatljivim brendovima grada na rijeci Lašva. Udruga postoji nekih mjesec, možda dva, tek smo formirali to odruženje u svrhu zaštite prije svega i proizvođača i njihovih proizvoda, jer postoji u zadnje vrijeme sve više i više nekih malih sitnih problema. Na ovaj način se oni nastoje zaštititi kao i njihovi proizvodi i olakšati njihov rad i da prosto postanu legitimni. Ono što jeste plan u budućnosti da se formira i originalni, autentični, autotoni suvenir grada Travnika. Mnogo turista, pogotovo oni koji su izvan prostora bivše Jugoslavije, oni žele da probaju nešto autentično što je sa lokalnog područja, tako da je to uglavnom u ovom slučaju Travnički sirak koji je pitanje općina Travnik, imaju Livanski sirak koji je pitanje općina Livno ili Trapista koji je pitanje Banja Luka, imaju sir iz Mijeha ako je pitanje Hercegovina, to su ta četiri autotona sira poznata u Bosni i Hercegovini u stvari na svim prostorima bivše Jugoslavije. 
Rodna kuća Nobelovca Ive Andrića također je nezaobilazna i omiljena turistička destinacija. Stalna izložbena postavka prikazuje život i literaturu ovog poznatog književnika. Rodna kuća Ive Andrića je zaista jedna od najvažnijih kulturnih i ne samo kulturnih, nego turističkih odrednica u Travniku i to je mjesto gdje je neizostavno posjećuju turisti koji dolaze u Travnik, a svakako im je veoma važno zbog te planetarne slave i naravno važnosti Nobelove nagre za književnost koja je dodijeljena Ivi Andrića i tako mu i ovaj njegov rodni grad zapravo uvela na svaku imaginarnu literarnu mapu svijeta. Mnoge ideje koje se tiču promocije travnika su realizovane. Travnik navigator samo je jedna od uspješnih ideja koja će pomoći turistima da se snađu u ovom gradu i da posjete sve ono što bi moglo da privuče njihovu pažnju. Pa sama ideja travnik navigatora je ta da na jednom mjestu, dakle potencijalnom posjetiocu tih kulturnih dešavanja, da kompletnu potpunu informaciju o mjestečnim dešavanjima na području cijeli općine Travnika. I evo koliko već taj travnik navigator postoji, to je neke 3-4 godine, mislim da je tu zadaću svoju ispunio i ne samo da potencijalnim posjetiocima, nego da i ljudima koji organiziraju kulturna dešavanja daje informaciju o drugim dešavanjima, tako da više nemamo preklapanja tih kulturnih dešavanja kao što se nekad ranije dešavalo. Upravo poseban akcija na tovom gradu stavljaju na kulturne, sportske, rekreativne, kulturno, umjetničke i druge manifestacije. Upravo ova događanja su prilika da se još više podstakne kretanje i doživljaju turizmu, jer upravo ove manifestacije predstavljaju trend na svjetskom turističkom tržištu. Već tradicionalne manifestacije koje se organiziraju u gradu Travniku su recimo Andrićevi dani kulture koji traju nekih mjesec dana, zatim Ilhamini dani koji također traju od prilike mjesec dana, Travničke večeri, evo ove godine osam, kulturnih dešavanja u okviru te manifestacije. Akustik fest Travnik također raste iz godine u godinu. Prošle godine smo imali čak koncert i Vlatka Stefanovskog, što je za Travnik, za ovakvu malu sredinu, popriličan uspjeh. Negdje početkom godine imamo dosta izložbi koje se dešavaju u samim prostorima Zavčajnog muzeja. Tu su dani i noć muzeja, također imamo i Travničko ljeto. Već dugi niz godina tradicionalno se održava ovdje na tvrđavi. Tu su naravno različite vrste koncerata i projekcije filmova i promocije knjiga i također imamo likovnu koloniju, dakle mladi umjetnici iz stravnika i oni iskusniji dolaze na tvrđavu gdje slikaju i također svoje fotografije, odnosno, pardon, umjetnička dijela koja naslikaju. Jedinstveni endemičan grad svoje mjesto pronašao je u knjigama i pjesmama. Na svakom koraku sam ispriča neku novu priču, predstavljajući i upoznavajući turiste sa izuzetno bogatom riznicom kulturno-istorijskih vrijednosti. Današnji tematski set priloga o temi kako kulturno zabavne, sajemske, zavičajne, gastronomske i sportske priredbe i događanja utiču i pomažu u napriđenju turističke ponude svake mikrodestinacije završavamo u doboju. Evo i priloga. Grad Dobo ima izuzetno povoljen geografski položaj, smješten je na lijevoj obali rijeke Bosne, između ušća rijeka Usore i Spreče u Bosnu. Od najstarijih epoha pre istorije u svakom vremenskom razdoblju ovdje su živjeli ljudi, zasnivajući naseobine što potvrđuju i rezultati arheološko-istorijskih istraživanja, koja dokazuju postojanje kontinuiteta ljudskog naseljavanja i življenja oko Doboja. Bogat, kulturno-istorijski sadržaj, veliki je turistički potvrđaj, potencijal grada. Pored toga ova mikrodestinacija sadrži i brojne prirodne ljepote. U podnožju ozrena u Borovoj šumi skriveno je Gorensko jezero. Nešto udaljenije od grada, ali ne manje značajno je i Urlovo jezero. Na planini ozren u fazi razvoja je i seoski turizam. Na samo 15 km od gradskog jezgra u mjestu stanovi nalazi se i djevojačka pećina. Na istom putnom pravcu nalazi se i novootvoreno jezero Rudanka, koji nudi bogatu gastronomsku ponudu. Biser turističke ponude grada svakako je Dobojska tvrđava gradina. Svake godine se broj noćenja u Doboju povećava i povećava se i broj posjetilaca. U 2015. godini ne imamo baš podatke statistike, ali imamo neke druge podatke po kojima procjenjujemo da je bilo negdje oko 5.000 noćenja, pardon, oko 5.000 posjetilaca i da su ostvarili negdje oko 13.500 noćenja, a u 2016. godini na osnovu ovih prvih šest mjeseci možemo da kažemo da se taj trend nastavi, odnosno trend povećanja i posjetilaca i noćenja i očekujem da će ove godine biti negdje oko 5.500 do 6.000 posjetilaca, nadamo se preko 13.500 noćenja. 
Brojne kulturne i sportske manifestacije se održavaju u gradu na tri reke. Najznačajniji kulturni događaj je Teater Fest koji svake godine okupi zvučne imena iz glumačkog svijeta. Tradicionalna manifestacija postali su i vuči dani na ozrenu gdje se okupljaju lovci iz svih krajeva naše države, ali za ljubljenici u ovoj sporti iz regiona. Pored toga tu su i brojna sportska dešavanja. Grad oboj može se pohvaliti teniskim turnirom, takmičenjem u nadletanju paramotor paradom sporta koje svake godine prethodi manifestaciji po kojoj je doboj poznat u Evropi, ali i u svijetu. Riječ je o Međunarodnom rukometnom TV turniru šampiona, koji se ove godine održava po 48. put, a bilježi tradiciju dugu pola vijeka. Na ovogodišnjem turniru učešće je uzelo osam ekipa. Doboj je bio domaćin ekipama iz Belgije, Slovačke, Rumunije, Srbije, Crne Gore, a u gostiju i ekipe iz susjednih bosansko-hercegovačkih gradova. I ove godine u Doboju se održava Međunarodni rukomit TV turnir šampiona po 48. put. Već je to duga tradicija, 51 godina je postojanja i ove godine imamo osam ekipa. Pa jedan od većih uspjeha ovogodišnjeg turnira je što smo uspjeli smjestiti šest ekipa u Hotel Park i osoblja RTRS-a koji je medijski pokrovitelj, znači većina učesnika je smješana u hotelu i to sigurno značajno utiče. Na razvoj turizma i poboljšanje turističkih potencijala grada Doboja koji mogućuje ljudima da imaju adekvatan smještaj u gradu Doboju. Rukometni turnir traje pet dana. Svake godine učešće uzmu poznate rukometne ekipe u čijim redovima su poznati rukometni znalci. Na pitanje da li je upravo ovaj sportski događaj doprinosi turističkoj ponudi do bojlije su saglasne. Ovo je događaj koji privuče veliki broj turista toko mjeseca avgusta. Vjeruju i da bi se turistička ponuda u gradu na tri reke mogla poboljšati. Mislim da bi trebao da utiče, bar svi prijatelji rukometa i sporta uopšte, bi trebali da posjete i turnir, a ujedno i obiđu, da im se pruži prilike da obiđu i ono sve što ovaj grad pruža. Ne bi rekao da je neki veliki pomak, to traje tri, četiri dana i više nema, ne bi rekao da je nešto posebno. Ajde sad je otvoren ovaj hotel pa tu spavaju, a do sad su spavali u Tesliću i to je odnoslo neki dio prihoda i tako. Ovo je manifestacija koja je stvarno tradicija i koja dosta utiče na tu turistku organizaciju. Dobo je prije rata bio najvažniji željeznički čvor u Jugoslaviji. Još uvijek je odavde moguće vozom stići do Zagreba, Ljubljana i Beograda, Budimpešta i Sarajeva. I to je grad kroz koji morate proći ukoliko i Sarajeva želite da putujete u mjesta na sjeveroistoku. Digitalni turistički BH Intinerer omogućava turistima da na svojim smart telefonima dobijaju gotove turističke rute, kako bi znali šta da posjete u gradu na sjeveru Srpske. Naša topla preporuka je da posjetite grad koji leži na tri rijeke, te da uživate u svim čarima koje on posjeduje. Za sve ljubitelje prirode Doboj je idealna destinacija koju treba posjetiti, također grad koji raspolaže bogatom gastronomskom ponudom. Ovim prilogom završili smo današnju šetnju turističkim stazama Bosne i Hercegovine. Za putovanje s nama nemate troška. Nemate briga. Ovo je putovanje dobrog raspoloženja. I to bi bilo to za današnji susret pozitivnih vibracija u 276. emisiji Turizmo Plus u sedmoj godini postojanja ovoga TV serijala. Emisiju kao i do sada možete pratiti početkom svakog mjeseca na programima 27 TV kuća i kablovskih operatera u Bosni i Hercegovini i u susjedstvu, a putem društvenih mreža i širom svijeta, pa i na dvadesetak svjetskih jezika. Svim plusovcima ma gdje bili, ako putujete želimo ugodno putovanje, ako radite da se puno ne umorite. A svima zajedno želimo dobro zdravlje i lijepo raspoloženje. Do našeg idućeg susreta na talasima pozitivnih vibracija, srdečan turistički pozdrav!